നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണയായി പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ആകുലതകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രീയക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ പി ഉഷയാണ് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറി ഒരു കീ ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറി ഈ എന്താണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ അപ്പം ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൻ്റെ അത്രയും പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ പഴുത് അതിലൂടെ അതായത് ഒരു ചെറിയ മുറിവ് നമ്മുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ക്യാമറയും ലൈറ്റ് സോസും അടങ്ങിയ സ്കോപ്പ് വയറിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയറിനുള്ളിലുള്ള കാഴ്ചയെ ഒരു കേബിൾ വഴി ഒരു മോണിറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സേർജൻ ആ മോണിറ്റർ നോക്കിയാണ് സേർജറി ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വാച്ച് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വാച്ചിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂ അതായത് ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു മോണിറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒരു മോണിറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വിഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യത കൂടുതലായിരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു കുറേ കാലമായിട്ട് വയറുവേദനയായിട്ടൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വരികയാണ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറേ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അതായത് പരിശോധന ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും പരിശോധിക്കും പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടും അവർ നോക്കും ഒന്നും കാണുന്നില്ല വീണ്ടും ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ എം ആർ ഐ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരും എന്തായിരിക്കും ഇത്രയ്ക്കും വേദന ഒന്നും കാണാനുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ തീരുമാനിക്കും ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണാമല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗിക്ക് പേടി പക്ഷെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒ പി പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് രാവിലെ ഒരു എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിവിയർ പെയിനുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് കുറേ കാലമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു കീ ഹോളിൻ്റെ അത്രയും പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോറൽ പോലത്തെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൂടെ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്കുക മാത്രമല്ല അപ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടുത്തോ മുന്നേയുള്ള സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒട്ടിപ്പിടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൽവിക് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറേ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒട്ടിപ്പിടുത്തം അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രവ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ഓരോ പ്രാവശ്യം മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് വേദന അത് കൂടി കൂടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പേഷ്യൻ്റ് എൻഡോമെട്രോട്ടിക് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അപ്പം തന്നെ കരിയിച്ച് കളയാനും പിന്നെ എൻഡോമെട്രോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ലാപ്രോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രോഗനിർണയത്തിനും പിന്നെ ഒരു തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതേ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചികിത്സയ്ക്കും സാധിക്കും ഒരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആ ഞാനേ വയനാട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് യശോദ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് മോൾക്ക് ഇപ്പോ പിന്നെ യൂട്രസിൽ കുറച്ച് സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൾക്ക് പിന്നെ പീരീഡ്സ് അടുത്ത് ഭയങ്കര പെയിനാണ് പതിനഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പീരീഡ്സ് വരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് ഇവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ യൂട്രസ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു യശോദ യശോദ പറഞ്ഞ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക
പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് യശോദ ഇതില് കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് മെഡിസിൻ കുറെ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് യശോദ മകള് അപ്പൊ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ചികിത്സയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ സംശയം മാറിക്കാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണയായി ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറി ചെയ്തു വരുന്നത് ഒന്ന് ക്രോണിക് പെയിൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന പിന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ലാപ്രോസ്കോപ്പിയും ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പിയും അതിന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനോട് കൂടെയുള്ള ചികിത്സ ചിലപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണാത്തൊരു കപ്പിള് മെയിൽ പാർട്ട്ണർക്ക് കൗണ്ട് നോർമൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർ നോർമലി ഓവുലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാലും കുട്ടികളാവുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അതായത് അൺ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി എന്താണെന്ന് നോക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൻ്റെ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം അപ്പം അതിലൂടെ ശരിക്കുള്ള ഓവം ഐ മീൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോസിബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ മാറ്റുകയും അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ പേറ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും ഒരു ഡൈ താഴെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതൊക്കെ സാധ്യമാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഈ എൻഡോമെറ്റോസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അത് കൂടാതെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള മുഴ ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്നതാണ് അത് പണ്ടൊക്കെ വലിയ ഒരു മുറിവ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിവ് അത് ചിലപ്പോൾ വേർട്ടിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വയർ തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഈ ചെറിയ മുറിപ്പാടിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ മുഴകൾ അതുപോലെ അണ്ടാശയത്തിലുള്ള മുഴകൾ അണ്ടാശയത്തിലുള്ള സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറച്ച പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബലൂൺ ചുങ്ങുന്ന പോലെ പിന്നെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഗർഭപാത്രം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേർത്തലേന്നാണ് ആ പറഞ്ഞോളൂ നാല്പത്തിനാല് വയസ്സായി അപ്പം എനിക്ക് മെൻസസ് കറക്റ്റ് അല്ല രണ്ടും മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് അപ്പം ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ല യൂട്രസും ഇതും അട്രോഫിക്ക് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ കംപ്ലൈ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ എന്റെ വയർ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്ന പോലെ എനിക്ക് ഒരു തോന്നല്ലേ അതുപോലെ കുനിഞ്ഞ് നമ്മളെ നിലത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇനി നിവരുമ്പോഴൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഉരുണ്ട് കയറുന്ന പോലെ തോന്നും ഇച്ചിരി നേരത്തേക്ക് അപ്പൊ കണ്ണ് കാണാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് താഴ്ചയാണ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മേല സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അട്രോഫിക്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓവറീസ് അട്രോഫിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഈ മെൻസസ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാണ് പറ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭപാത്രത്തിലോ അണ്ടാശയത്തിലോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഈ പീരീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അതായത് ഗർഭപാത്രം അണ്ടാശയൊക്കെ നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം സ്കാനിങ്ങിൽ എൻഡോമെറ്റൽ തിക്നെസ് അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയുടെ കട്ടിപ്പ് നോക്കണം അത് സാധാരണ പീരീഡ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ സി ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ കേസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള
അത് കൂടാണ്ട് നേരത്തെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വന്ധ്യത ചികിത്സയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എൻഡോമെട്രോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ അണ്ടാശയത്തിലെ മുഴയെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഗർഭപാത്രം എടുക്കുന്ന സർജറി ഉണ്ട് ഗർഭപാത്രം ചെറുപ്പക്കാരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പം അത് ഒരു ഫിക്സഡ് ബോണി പോയിന്റിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കയറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ഇങ്ങനത്തെ സർജറികൾ ഒക്കെ അതായത് ഈ സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുഴ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതുപോലെ കരിയിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഹാർമോണിക്സ് ക്യാപ്പ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഒരു തുറന്ന് സർജറി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സർജറിയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചികിത്സ ഐ മീൻ സോറി എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം വളരെ കുറവാണല്ലോ ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ വേഗം തന്നെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവധി കുറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയിലാണ് ചിലവ് കുറവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കുറവ് ചെറിയ കേസുകൾ അതായത് പ്രസവ നിർത്തന സർജറി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതുപോലെ ചെറിയ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാപ്പ് ഇതെല്ലാം രാവിലെ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോവാണ് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ അതായത് അണ്ടാശയത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴ അതുപോലെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ചെറിയ മുഴകൾ ഇതൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം പേഷ്യന്റെ വീടാണ് പിന്നെ അതിലും കൂടിയ സർജറികൾ അതായത് സിവിയർ എൻഡോമെറ്റോസിസ് മറ്റ് കൊടലായിട്ടുള്ള ഓട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലത്തെ ഗർഭപാത്രം എടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വലിയ മുഴകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ കിടത്തേണ്ടി വരും അപ്പം അത്രയും വേഗം തന്നെ പേഷ്യന്റ് വീട്ടിൽ പോവാണല്ലോ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ വലിയ മുഴകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഹോളല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ മുഴകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നല്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം അത് കുറവാണ് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അവയർനെസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനോ ചെല്ലുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സുഖമായിട്ട് കട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നടക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അവർ എന്നോട് വളരെ ഒരു സംശയത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ വലിയ മുഴയായിരുന്നല്ലോ അത് മുറിവൊന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു പോറൽ പോലെയുള്ളത് എങ്ങനെ ഡോക്ടർ എടുത്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യകാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഈ ചെറിയ മുറിവ് കൂടെ ഈ വലിയ മുഴ എന്തായാലും പുറത്തേക്കെടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മോസിലേറ്റർ ആ മോസിലേറ്റർ വഴി അതൊരു ചെറിയ പീസ് പീസായിട്ട് നീളത്തിലുള്ള പീസ് പീസായിട്ടാണ് എടുക്കുക അങ്ങനെ അത് വലിയ മുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ എടുക്കാം പിന്നെ വേറെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിലോ ഡോക്ടറെ അപ്പം അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുമ്പം അത് അവിടെ വള വളരുമോ അപ്പം അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള മുഴകൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സർജറിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയും ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള മുഴ അതായത് പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴ അത് രണ്ട് മാസം മുന്നേ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴതിനേക്കാളും ഒരു നല്ലൊരു വലിപ്പത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള മുഴ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്ന മു
നമുക്ക് അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെയും രണ്ട് ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അന്ന് എന്തോ കുറച്ച് മരുന്ന് എന്തോ തന്നിരുന്നു അത് കഴിച്ചു ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വയറ് വലുതാവുന്നുണ്ട് വേദനയുണ്ട് പതിനഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് വരുമ്പോ ഭയങ്കര വയറുവേദനയാണ് ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുമ്പോ കാലിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുമ്പോ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഇപ്പോ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായി മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് അതായത് വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അത് പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് സെന്റി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് വലുതായി അപ്പം അത് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകത്ത് വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ എന്തായാലും എടുക്കണം അപ്പം മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ചോടയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഒരു മുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗർഭപാത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മേലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ മുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഗർഭപാത്രം എടുക്കാം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും മുഴ എടുക്കണോ ഗർഭപാത്രം എടുക്കണോ അത് പേഷ്യൻ്റെയും കൂടി ചോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ചോടയുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഈ മുഴ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴ മാത്രം എടുക്കാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യപ്പെടുക പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വെച്ചൊരു മുഴയാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ബാഗ് മോസലേഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ ആ മുഴ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ വേറെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അതായത് ഗർഭാശയകൾ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ മുഴ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഗർഭപാത്രം എടുക്കുന്നില്ല അവിടെ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഗർഭപാത്രത്തിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യണം ഓവറി നോർമൽ അല്ലേ നോക്കണം മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കണം അതായത് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗർഭാശയത്തിന് അണ്ടാശയത്തിന് അതുപോലെ കോളൻ അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഓവറിയുടെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവറി എന്തായാലും അവിടെ വയ്ക്കണം ഷീസ് ഓൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അവിടെ വയ്ക്കണം പിന്നെ ഗർഭപാത്രം ഗർഭ ഈ സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മുഴ മാത്രം എടുക്കാം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തി ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണമല്ലോ കാരണം മുഴ മാത്രം എടുത്തു പക്ഷെ ആ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാരണം മുഴ അല്ല ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉൾഭിത്തിയിലെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ എൻഡോമെറ്റൽ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഗർഭപാത്രം സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എൻഡോമെറ്റൽ സാമ്പിളിങ് അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അറ്റഭാഗം അതായത് ഗർഭാശയ കള ക്യാൻസർ സ്ക്രീൻ ചെയ്തു ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തി നോർമൽ അല്ലേ നോക്കി അണ്ടാശയ നോർമൽ അല്ലേ നോക്കി കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ക്യാൻസർ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മുഴ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ ബാഗ് മോസലേഷൻ ചെയ്യണം കാരണം വലിപ്പം വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ലാപ്ടോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പതിനാറ് ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് ചെയ്യാം പതിനാറ് ആഴ്ച തൊട്ടിട്ട് ഇരുപതാഴ്ച വരെയുള്ള പ്രഗ്നൻസിനെ കെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂട്രസിൽ തട്ടാതെ പോർട്ടിടുമ്പോൾ തട്ടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ലാപ്ടോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും തുറന്ന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കാരണം ഒന്ന് പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിൻ കുറവാണ് രണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബോഷൻ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ലാപ്ടോസ്കോപ്പിക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം എടുക്കുള്ളൂ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അണ്ടാശയത്തിലെ സിസ്റ്റമൊക്കെ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പ്രത്യേകിച്ചും അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്കും റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നാപ്രോസ്കോപ്പിയാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശരിക്കും അതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻസർ സർജറി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ത്രീ ഡി ഡയമെൻഷനിൽ അത് സർജറി വളരെ പ്രിസൈസ് ആണ് അതായത് മെറ്റിക്കുലർ സർജറി എൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ സർജറിക്ക് അതുപോലെ ഈ ക്യാൻസർ സർജറിക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് കീമോ റേഡിയേഷൻ അതായത് തെറാപ്പിക്ക് സാധാരണ വലിയ മുറിവാകുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമല്ലോ അതിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഈ കീമോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് സർജറിക്ക് സാധാരണ ഇപ്പം കൂടുതൽ അതായത് സിമ്പിൾ സർജറിക്ക് റോബോട്ടിക് സർജറി നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പം അറിയാമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം അത് ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ച എന്തോ ഒരു റോബോട്ട് ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഡോക്ടർ കൺസോളിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റെ വയറിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൈ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ക്യാമറയും നമ്മുടെ കണ്ട്രോളിൽ സാധാരണ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ക്യാമറയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ റോബോട്ടിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റഭാഗം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തിരിയുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാ ആംഗിളിലും കാണാനും ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈവൻ കഴല അതായത് ക്യാൻസർ സർജറിയിൽ ലിംഫിനോട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബ്ലഡ് ലോസ് വളരെ കുറവാണ് അതാണ് കൃത്യത അതുപോലെ ബ്ലഡ് ലോസ് കുറവാണ് വേഗം തന്നെ ഈ അതിനുശേഷമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോബോട്ടിക് സർജറി ഇപ്പം കോംപ്ലക്സ് സർജറിക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ സർജറിക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പിയും ലാപ്രോസ്കോപ്പിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതിലൊരു സാമ്യമുണ്ട് അതായത് സ്കോപ്പി വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ പുറമേ അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിന് ആകെ കൂടി അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാത്തത് അതായത് പിന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും ദശ വളരുന്നതുകൊണ്ടാണോ സെപ്റ്റം ഉണ്ടോ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പി കൂടെ ഇത് കാണുകയും അപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ലാപ്രോസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ അധ്യായം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്